人们常常幻想登陆一个拥有茂盛自然和智慧文明的遥远星球，那里的奇幻发现足以让我们探索研究五百载。五百年前，欧洲人抵达南美洲，这片土地不正是这样一个令人惊叹的秘境吗？比起天马行空的想象，现实往往更加不可思议。就拿亚马逊雨林来说吧，它广袤的面积达五百五十万平方公里，犹如一个绿色宝库，等待后人去解密。其面积是所有已知矮行星表面积的总和的两倍。即使经过几个世纪的探索，亚马逊雨林的奥秘仍然令世人惊叹。仅粉红色的河豚就足以让我们着迷不已，更不用说那数不清的动植物物种了、啊，宛如踏足一片神秘的星球。亚马逊雨林就像一座充盈宝藏的瑰丽花园，一块变幻莫测的万花筒，不断展现着大自然的鬼斧神工。不仅如此。这片茂密的原始丛林中，还散落着远古文明的遗迹，等待我们去解读未知文明曾经的辉煌。而亚马逊雨林的奇异之处却远不止于此，这里可能还生活着躲避着人类的远古文明后裔，他们或许掌握着关乎人类的重大秘密，是我们自己都未曾意识到的。几个世纪以来，无数探险家在亚马逊深处寻找传说中的黄金之城埃尔多拉多，也许这座神秘都市真的存在。居住于此的原住民们，会不会是黄金之城的守护者呢？他们刻意回避外来者的接触，是否别有隐情？怀揣着这些疑问，我们一起踏入亚马逊雨林的深处，解开这些谜团，或许还能找到那座传说中的埃尔多拉多。虽然纳斯卡线条举世闻名，令人惊叹。但亚马逊雨林中却存在着更加重要、更加神秘的未知。一九八零年，巴西西部阿克里州的人们正在进行一项危害地球的行为——砍伐树木。让人想不到的是，他们砍伐这些树木并不是为了木材资源，而是为了开垦农田。这与几千年前生活于此的古代文明有着令人唏嘘的相似之处。随着故事的深入，其中的关联自然会浮现在你眼前。森林砍伐一直持续到工人们遇到了一个奇怪的障碍物。起初，人们认为它只是天然形成的土丘，但随着挖掘的深入，这个障碍物更加神秘莫测的特征逐渐显露出来。最终，人们恍然大悟，犹如解开了一个巨大的谜题。接下来，讲述的是关于珍妮弗·沃特利的故事。他是一位来自巴西圣保罗大学的考古学家，将分享这些事件的细节。在随后的采访系列中，沃特利女士作为当时英国埃克塞特大学的博士后研究员，负责调查这一意外发现。起初，工人们发现了一系列奇怪的沟渠，笔直的令人难以置信，就像是用挖掘机挖掘的。但显然，这些沟渠的建造年代要久远的多，早于茂密丛林覆盖这片土地、改变地貌的几代人之前。而更令人震惊的还在后面，随着砍伐的继续。工人们发现，这些沟渠并非孤立存在，而是组成更大图案的一部分。这些图案形状各异，其中还包括一些几何图形，例如圆形、正方形、矩形，甚至还有它们的组合。毫无疑问，这些都是人工建筑，在考古学上被称为地表图形。很快，类似的图案在该地区被陆续发现，数量迅速增加到数百个。目前为止。科学家们已经发现了大约五百个这样的地表图形。与纳斯卡线条不同的是，这些新发现的图案更加庞大壮观。纳斯卡线条的沟渠平均宽度仅一百三十五厘米，深度为二十五至五十厘米，看起来只是像浅浅的刻画。而亚马逊地表图形的规模令人难以置信，用“刻画”一词完全无法形容它们的震撼感。这些图形由巨大的沟渠组成。沟渠的宽度可达十一米，深度达四米，犹如一道道巨大的壕沟。在挖掘沟渠的过程中，从地底挖出的泥土堆积在沟渠旁，形成了高耸的土堆。与纳斯卡线条相比，这些地表图形的尺寸可谓天壤之别。有些图形的长度甚至达到三百米，相当于上世纪八十年代的三个足球场那么长。科学家们通过研究，很快确定了这些地表图形的建造年代。他们并非出自同一时期，而是分批次修建的，时间跨度从公元一世纪到十五世纪不等。也就是说，有些地表图形的历史已经超过了两千年。得益于规模的宏伟
。这些地道图形，即便经过了亚马逊雨林无数个世代的沧海桑田，依旧保存至今。但究竟是谁创造了这些地表图形呢？更重要的是，他们为什么要花费如此巨大的力气建造这些庞大的图案呢？这些谜题的答案即将揭晓，敬请期待。不过，在进入下一部分内容之前，让我们先来了解一下另一个有趣的发现。科学家沃特利及其团队通过研究这些地表图形周围的土壤样本，揭开了亚马逊雨林一段鲜为人知的历史。这片热带雨林的过往远比我们想象的更加奇特。有关土壤样本的详细信息，这里先卖个关子，稍后为大家揭晓。沃特利博士及其团队对这些地表图形周围的土壤样本进行了一项非常有意思的研究。他们着重分析了土壤中是否存在一种叫做稳定碳同位素的物质。这种物质的含量可以揭示数千年前该区域主要的植被类型。此外，他们还寻找能够帮助识别远古植物种类的植硅体，这是一种微小的植物残留物。研究结果只超乎想象。首先，研究发现该地区在过去六千多年里一直广泛生长着竹子，这表明亚马逊雨林的生态系统具有强大的抗击气候变化的能力。同时，科学家们也感到困惑。因为在六千年前，亚马逊雨林的邻国玻利维亚已经演变成稀树草原，一片缺乏大型植被的广阔开阔地带。而让科学家们感到费解的，还有另外一个发现：这里的树木数量在过去似乎比现在要少得多。虽然现在亚马逊雨林郁郁葱葱，但这并非一直如此。第二个奇怪之处在于棕榈树，它们在该地区繁茂生长了大约三千多年。很多人就要问了。这哪里奇怪了呢？原因在于当地的棕榈树种群难以与高大、寿命长久的乔木共存。棕榈树生长迅速，但多年下来，它们无法承受来自生长缓慢但根系发达的乔木的竞争，最终会被这些乔木压制淘汰掉。棕榈树的生长习性更增添了亚马逊雨林历史的谜团。这一切似乎都与亚马逊雨林毗邻的玻利维亚地区几千年前变成稀树草原的自然演变并不相符。那么，究竟是什么原因导致了亚马逊雨林与周边地区截然不同的命运呢？答案或许并不会让多少人感到惊讶。没错，原因就是人类。大约四千年前，人类第一次来到了这片区域，但这仅仅是揭开谜题的一半。您可能会认为是人类有目的性地种植了大量的树木。让这里免于变成稀树草原，而事情远比我们想象的要复杂的多。沃特利博士及其团队的发现将颠覆我们对于亚马逊雨林历史的认知。土壤中的木炭层揭示了一个惊人的历史秘密：这里曾经发生过大规模的火灾。生活在四千年前亚马逊雨林的人们，或许要面对反复发生的火灾浩劫，他们一定很难生存吧？事实并非如此，证据表明。这些火灾并非自然灾害，而是由当时的人们故意点燃的。换句话说，远古居民并没有种植树木，而是有意的大面积焚烧了森林。这听起来匪夷所思，但背后的原因却合情合理。正如我们之前提到的，棕榈树虽然不能与高大乔木长期共存，但它们生长速度快，是获取食物的重要来源。而古人控制火的技术，恰好可以利用这一点。为了获得生长迅速。易于获取的棕榈树资源，古人利用它们控制火的技术，选择性的焚烧森林。这样做还有一个好处，可以方便获取建造房屋的材料。相比之下，高大的乔木在古人眼中的价值并不高，不仅生长缓慢，还会阻碍棕榈树的生长，因此被视作杂草。就这样，通过周期性的控制性焚烧，古人实现了对棕榈树种群的更新换代。现在看来。这实际上是一种巧妙的农耕技术，在这些火灾中，棕榈树和高大的树木一同被烧毁，但火烧后的森林恢复力惊人，尤其是棕榈树，它们往往是火灾后最先再生的一类植物，这自然就揭开了一个令人唏嘘的相似之处：远古居民为了生存，也采用了砍伐和焚烧森林的方式，这一点与现代人类的行为不谋而合。而与我们不同的是，古人会选择性的燃烧森林。并且在火烧后让棕榈树得以快速恢复，这是一种粗放但却有效的耕作方式。遗憾的是，这种巧妙的农耕技术在亚马逊雨林已经消失了几百年了。研究表明，亚马逊雨林中发现的地表图形也早已被人们遗弃。
令人惊讶的是，根据地表图形的研究，生活在这片区域的人们大约在六百五十年前就离开了这里。让我们将目光重新投向这些地表图形。如前所述，研究表明，这些庞大的图案并非一夜之间建造完成的。在决定修建这些神秘的图形之前，人们在此生活了大约两千年。目前发现的地表图形数量已经达到五百个左右，这样规模的建筑结构在当时那个时代可以说是一项无比巨大的工程。沃特利博士及其团队还发现，人们会在这些巨大的土堆附近种植玉米和南瓜等农作物。虽然考古学家们没有发现任何村落或永久性住所的遗迹，但有迹象表明这里曾举行过某种仪式。遗址出土的陶器碎片。装饰品残骸和其他文化特征的文物都似乎暗示着这一点。遗憾的是，我们的认知到这里就结束了。几十年来，科学家们一直在努力解开亚马逊地表图形的谜团，但这些庞大图案的建造目的和背后的含义仍然难解，犹如历史的哑谜。究竟是谁创造了它们？建造这些巨大图形的目的是什么？我们或许永远无法得到答案，但这反而让亚马逊雨林增添了一丝神秘的色彩。的确，如果这里的人们世代在此耕种了数千年，那么他们究竟去了哪里呢？想不到的是，这个问题的答案既简单又复杂。让我们来详细探讨一下。当欧洲人最初抵达如今的巴西地区时，那里生活着大约四百万土著居民。这个数字如今已经减少了大约八倍之多。没错，数千年来，亚马逊雨林一直是土著居民的家园。而欧洲殖民者的到来，却给这里带来了毁灭性的灾难。大规模的屠杀、疾病以及同化政策，导致了土著居民人口锐减。如今，虽然大多数巴西土著居民已经过上了与现代人相似的略带异域风情的生活，但得天独厚的亚马逊雨林为一些人提供了庇护所，使他们得以远离现代文明的干扰，一直到最近才与外界有所接触。亚马逊雨林广袤无垠。生活在这里的土著部落会经常为了躲避战乱、疾病等因素而选择迁徙居所，不同部落之间也鲜有往来。正因如此，这些远离现代文明的部落已经不再像他们的祖先那样修建巨大的地表图形了。虽然这些远离现代文明的部落不再建造地表图形，但他们的生活方式从本质上来说仍然延续着祖先的传统，并没有发生翻天覆地的变化。而仅仅想避开外界接触。还不足以保证他们的生存。如果文明社会没有及时采取行动，这些土著居民很可能会面临灭顶之灾。认识到这一点后，巴西政府成立了一个名为“国家印第安人基金会”（简称 f o n a 的联邦政府机构），负责根据巴西宪法制定并执行与土著居民相关的国家政策。值得庆幸的是，随着二十世纪六七十年代巴西政府与土著部落的接触，保护土著居民权益的意识逐渐抬头。最初，政府尝试采取同化政策，试图让土著居民融入主流社会。而这一做法，在1987年迎来了重大转变。巴西国家印第安人基金会分内成立了专门的部门，着手创建印第安保留地，为拒绝与外界接触的部落提供庇护所，保障其传统生活方式得以延续。这些保留地犹如世外桃源一般，让亚马逊雨林的原住民远离现代文明的干扰。世世代代生息繁衍，在巴西众多土著居民保留地之中，哈瓦里谷颇具代表性。该地区在1930年因几场陨石坠落事件而闻名遐迩。哈瓦里谷并不仅仅指一个山谷，而是涵盖了南卡罗来纳州般广阔的区域。哈瓦里河自1851年以来，一直是巴西和秘鲁两国的边界河流，哈瓦里谷也因此得名。该地区涵盖了巴西北奥托利多市政区的大部分区域，除了哈瓦里河以外，还有数条河流穿流而过，使其成为一块水资源丰富的土地。这里划归为亚马逊雨林保留地的一部分，为马鲁伯族、马蒂斯族、卡纳马里族等多个未接触部落的栖息地，总人口超过六千人。由于难以进行人口普查，具体数字尚无法确定。令科学家们兴奋的是。哈瓦里谷土著居民保留地的设立并非凭空而来，而是源于一次意外的发现。此前，巴西国家印第安人基金会的工作人员一直怀疑该地区是否存在未接触部落，并将其划为自然保护区进行保护。1996年左右
，一支反偷猎巡逻队深入保护区大约三百公里处执行任务时，偶然遭遇了一个此前从未被外界知晓的部落。经调查发现，这个部落从未与外界有任何接触，这在当今世界上实属罕见，在科学界引起了巨大轰动。而这仅仅是哈瓦里谷惊喜发现的开端。后来的考察表明，该山谷并非只存在这一个未接触部落。随着这一发现，国家印第安人基金会的科研热情也高涨起来，但科学家们同时也认识到，研究工作必须以最小的接触为原则进行，甚至最好能完全避免直接接触。这不仅仅是为了保护这些部落文化的原真性，更重要的原因在于，对于这些长期与世隔绝的部落来说，来自外界的接触可能会带来致命的健康威胁。为了保护这些从未接触过外界文明的部落，科学家们面临着巨大的挑战。最大的威胁之一来自疾病。由于长期与世隔绝，这些部落的人体免疫系统已经无法抵抗外来病毒的侵袭，即使是对于现代人来说轻微的感冒，都可能对他们带来致命的威胁。于是，巴西政府出于对土著居民健康的考虑，颁布了法令，禁止任何人随意进入哈瓦里谷地区，只有在特殊情况下，经过严格的批准程序，科研人员才能够获得进入许可。因此，科学家们只能通过航空遥测等手段，间接地研究这些部落的生活状况，而亚马逊雨林的保护工作依然面临着严峻的挑战。正如巴西国家印第安人基金会的法布里西奥·阿莫林所说：“这里是非法伐木、农地扩张以及矿产资源掠夺等违法行为的重灾区，而这些活动往往与那些只顾眼前利益的人有关。他们为了追求个人利益，肆意破坏着亚马逊雨林的生态平衡。”而这种破坏行为对于亚马逊地区维持生态多样性至关重要的孤立土著居民群体，更是毁灭性的打击。可悲的是，尽管巴西政府和相关机构做出了诸多努力，但这些未接触的部落仍然面临着灭绝的危险。亚马逊雨林绝不仅仅是哈瓦里谷土著居民的栖息地，流域广阔的亚马逊盆地孕育了许许多多的土著部落，其中之一就是赫马里马人，又称高地马里纳人。和哈瓦里谷的部落类似，他们也是一个完全孤立的亚马逊雨林部落，世代居住在巴西的皮拉尼亚河流域。关于赫马里马人的信息主要来源于两个方面：一是其他土著部落成员的偶遇描述；二是科学人员在他们居住地附近发现的物品。根据这些零散的线索，科学家们推断赫马里马人使用阿瓦罗帕诺语系的语言，这种语言系在巴西西部和秘鲁部分地区较为常见。遗憾的是。由于缺乏直接的接触，我们无法确定赫马里马人当前的准确人数。有资料显示，在一九四三年，该部落人口还超过一千人，但到了今天，一切未知。虽然过去八十年间，赫马里马人偶尔会与外界发生一些零星的接触，但他们始终拒绝与外界进行持续性的交流，并且对其他部落也表现出极度的敌意。科学家们推测。这种敌意可能源于他们缺乏抵抗外来疾病的免疫力，是为了避免疾病威胁而产生的自我保护本能。不过，这一推论尚且难以成立，因为亚马逊雨林中的其他土著部落通常对陌生人更为友善，而意外和悲剧有时也会成为打破彼此隔绝的方式。2009年10月，一架载有十亿人的飞机在哈瓦里谷附近发生迫降事故。幸运的是。该区域的马蒂斯人部落首先发现了事故地点，并及时向外界求助。巴西救援中心派出搜救队，成功救出了九名幸存者。如果这架飞机迫降在赫马里马人出没的原始丛林腹地，那么遇难者的命运将难以想象。一方面，遇难者可能会遭受敌意土著居民的攻击；另一方面，双方接触也可能导致疾病的传播。有关飞行恶魔的传说将在当地代代流传。这些传说中，恶魔或许象征着飞机，飞行象征着未知的到来，诅咒则隐喻着疾病。根据最新统计，亚马逊雨林中避免与外界接触的部落数量可能高达八十五到九十个。从这个数据来看，巴西已经超过巴布亚新几内亚，成为拥有未接触部落最多的国家。虽然亚马逊雨林地区曾拥有世界上数量最多的未接触部落，但如今。这些神秘的居民正面临着严峻的生存威胁、灭绝的危险。文明的扩张之火从未熄灭，即使面对重重保护措施，开发的脚步仍然步步紧逼。
。利益的驱使下，人们往往会跨越道德的底线，无视文化差异，对自然资源进行掠夺式开发。更令人痛心的是，这片土地在历史上早已上演过悲剧的一幕。欧洲殖民者为了寻找黄金。不惜对当地的土著居民进行残暴的屠杀，他们被黄金的贪欲蒙蔽了双眼，为了传说中的财富担冒任何风险。在所有关于黄金的传说中，最广为人知的就是黄金国的故事。据说这座神秘的城市一切均由黄金打造，就连房屋的墙壁、道路的铺设都使用黄金，居民们过着奢靡无忧的生活。为了寻找这座传说中的黄金国。无数探险家和寻宝者踏上了充满艰辛和危险的旅程，尽管他们为地理大发现做出了贡献，却最终迷失在对财富的无尽追求中，耗费了金钱、健康，最终一无所获。黄金国也始终未被找到，成为历史上的一个谜团。正如你所知，人们至今未能在亚马逊雨林中找到黄金国的踪迹，甚至连任何遗迹都从未发现过。但这并不妨碍黄金国的传说代代相传。经久不衰。相比于香巴拉或是亚特兰蒂斯等其他神秘之地，黄金国的传说为何如此特别？仅仅是因为黄金的诱惑和人类的贪婪吗？答案并非如此简单。黄金国传说之所以流传至今，部分原因在于它的可信度。或许你会感到惊讶：难道黄金国真的存在？让我们一层层拨开迷雾。关于黄金国的最早传闻来自于西班牙航海者，他们误打误撞地闯入了亚马逊腹地，被当地的土著居民误认为神明。为了款待这些天外来客，土著居民展示了他们部落中最珍贵的宝物——黄金制品。土著居民拿出部落珍藏的黄金制品作为贵宾的礼物，并用精致的器皿盛放食物。在土著居民的文化中，黄金只是一种普通的金属。他们称之为太阳的汗液。大家都知道怀璧其罪的道理，西班牙人非常清楚黄金在他们家乡的价值。土著居民对黄金的淡然态度，让西班牙人产生了误解。虽然土著居民也欣赏黄金的美丽，会将其制成装饰品，但他们并没有像外来者一样对黄金顶礼膜拜。西班牙人错误地认为，土著居民之所以对黄金如此冷淡，是因为他们拥有取之不尽的黄金资源。但西班牙人的推断完全是错误的。有一种理论认为，西班牙人误解了他们所目睹的仪式，从而坚信黄金国的存在。这种仪式属于曾经生活在亚马逊盆地边缘哥伦比亚瓜达维塔湖附近的穆伊斯卡人。瓜达维塔湖位于海拔约三千米的死火山火山口内，湖面近乎圆形，深度达一百二十五米，是安第斯山脉中的一颗璀璨明珠。根据传说。穆伊斯卡人的首领登基仪式独具特色，即将继任的首领将全身涂抹椰子油，然后蒙上眼睛，抬到装饰着金饰的木筏上，承载上千的金制品作为贡品堆备放在木筏上，场面蔚为壮观。随后，新任首领被带到湖中央，只见他郑重地将所有金饰一一抛入湖中，然后跳入水中，游回岸边。据传。这个仪式象征着新首领的奉献精神和对自然女神的崇拜。西班牙殖民者目睹了这一场景，却误以为他们看到了黄金国国王的登基仪式，并认为湖底藏匿着取之不尽的黄金宝藏。这就是黄金国传说的来源之一，尽管该传说与真正的城市毫无关联。而事实并非如此。根据传说，穆伊斯卡人的首领登基仪式每年都会举行一次。试想一下。如果每年都将大量金制品沉入湖底，那么历经数代累积，湖底的黄金岂不是堆积成山？这就是西班牙殖民者的误解所在。十六世纪，西班牙人被黄金国的传说所吸引，组织了第一支探险队前往瓜达维塔湖。尽管这次探险的目的是一探究竟，但意外收获颇丰。他们在湖边泥泞的浅滩上发现了数十件金饰。尝到甜头的西班牙人并不满足于此，他们立即着手准备第二次探险，并带上了更齐全的装备，浩浩荡荡地再次踏上了寻宝之路。但幸运不再眷顾他们，湖边再也寻觅不到金饰的踪影，剩下的只有瓜达维塔湖本身，确切地说是湖底的秘密。为了验证心中的贪欲，殖民者强迫当地土著居民打捞湖底的黄金。
。这听起来匪夷所思，但却是事实。数百名土著居民被编入一条长长的人类水链，他们用木桶接力取水，再将湖水运到岸边的悬崖处倾倒。这项繁重且徒劳的劳动一直持续了很长时间，但最终一无所获。这场荒谬的淘金行动足足持续了三个月，每天都变着法子将湖水运走。而瓜达维塔湖的湖水位仅仅下降了可怜的几厘米，殖民者们只捞到了寥寥数件金石。面对徒劳的付出，殖民者们终于停止了这项水运黄金计划。四十年后，也就是一千五百八十年，贪婪的火苗再次被点燃。一位名叫安东尼奥·德·塞普尔维达的西班牙富商决定卷土重来。为了在瓜达维塔湖底捞到金子，他采用了更为先进的技术手段。并再次抢征了当地土著居民，据说这次参与的人数多达八千人。塞普尔维达在山坡上挖了一条又长又深的沟渠，企图以此来抽干湖水。塞普尔维达的抽水寻金计划初看似乎奏效，湖水位的确下降了三米左右，而暴露出来的湖床仅零星散落着几件金饰，距离传说中的湖底宝藏还差得远。毕竟一百二十五米的深度绝非易事。更糟糕的是。随着挖掘的深入，沟渠的边坡不断发生坍塌，抽水效率也大大降低。最终，被困扰的土著居民纷纷逃离，这位执迷不悟的商人也不得不放弃了大规模的搜寻计划。瓜达维塔湖终于迎来了难得的平静。在十七世纪和十八世纪，这片神秘的湖泊免遭侵扰，安宁祥和。不过，关于瓜达维塔湖的黄金传说从未真正消散。十九世纪末，著名古物学家亚历山大·冯·洪宝德经过测算推测，如果传说属实，湖底的黄金饰品数量可能多达五十万件，价值将达到天文数字。这一推断让许多人蠢蠢欲动，特别是英国人，他们于十九世纪末发起了寻找黄金的最后一次尝试，策划了有史以来规模最大的一次抽干湖水寻宝行动。为了实现这一野心。他们甚至在几年前还成立了一家股份公司，募集了三万英镑的巨额资金。一九一二年，由多台强力蒸汽水泵组成的寻宝大军浩浩荡荡地驶向瓜达维塔湖。水泵被安装在湖岸边后，浩大的抽水工程拉开序幕。经过数周的昼夜不停运转，湖水位下降了十二米，露出了湖底的一大片区域。但大自然似乎在跟英国人开玩笑，在南美洲烈日的炙烤下。湖底裸露的淤泥迅速风干变硬，坚固程度堪比水泥，根本无法使用现有技术进行挖掘。至于收获方面，瓜达维塔湖再次戏弄了这些贪婪的寻宝者，只赠送给他们不到十尊金像。股份公司也因巨额亏损宣告破产，而湖水位也很快回升到原来的水平。随着英国寻宝者的失败，瓜达维塔湖再次归于平静。有关该湖的新闻报道也销声匿迹了许久，直到1960年代，湖边才又发现了一尊大型金像，描绘的是一个站立在木筏上的人物，周围环绕着十二个偶像。这一发现自然引起了世界各地冒险家们的兴趣，但哥伦比亚政府却如临大敌。为了防止寻宝者的蜂拥而至，他们迅速将瓜达维塔湖划为国家保护区。此后，除了偶尔身着潜水服，背着潜水气瓶的探险爱好者，湖面的宁静先有被打扰，但这些潜水爱好者也难逃法网，他们将被哥伦比亚政府处以重罚。就这样，穆伊斯卡人的圣湖瓜达维塔湖威严耸立，未受侵扰，坚定地守护着湖底的秘密，使人类的贪婪之心无处安放。那么，埃尔多拉多或者说黄金国究竟在哪里呢？这个神秘的城市真的存在吗？根据一个颇具说服力的理论，埃尔多拉多这个地名源自有关黄金粉末涂身的仪式的传说。西班牙人称，当完成仪式的部落首领为 El Hombre d o r a d o 意思就是金色男人。随着时间的推移，传说演变，逐渐演变成埃尔多拉多。而那个举行首领登基仪式的湖泊，就成为了神秘的黄金之城埃尔多拉多的原型。因此，从某种意义上来说，埃尔多拉多确实存在，就位于瓜达维塔湖。